بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the beneficent, the merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الامی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد اس کے امرہ الحمدللہ اللہ سنہ کرتے بہت سے ایمان ایک تو انکشنی بشکر ہے اللہ پر ایمان کی بابے ہوئے جا ہمارا شروع کر سلام اللہ پر ایمان آنتے ہو لے آما در کے ابشوی تین تی دن شروع ایمان آکتا ہے ایک تو اچھا اللہ تعالیٰ تین آما در راب دیتی ہو چھے اللہ تعالیٰ نام ہے انگون رہے سے تیتی ہو چھے آما در جتا عبادت اللہ دیکھے جا بے تو پتھم دوٹے ہی ایر مجھے اللہ تعالیٰ تین آما در راب دیتی ہو چ तार नामों गुण रहे से इधर एक इन्तु आमादेर काजना अल्लाह ताला शादा संप्रिक्त हो अल्लाह ताला ज़ार अउस इफ़ाल आइटर चे अल्लाह ताला आफ़ाल एर शिक्रिती अल्लाह ताला आफ़ाद शिक्रिती अल्लाह जन्म दिच्छी अल ज़ात सिफ़ात अल्लाह जन्म शिक्रिती दिच्छी शेही शबे तो दी एमने बल है भ जात आसमान सिवत ना होता अल्लाह को ईमान मोटे ही होगी ना कर अल्लाह के चिंते होले आगे अल्लाह के चिंते हो तो अल्लाह के चिंते होले तो जात एवं सिवत दे चिंता है और तो वह अल्लाह आफाल दे चिंता है ठीक नहीं तो अल्लाह जात और सिवत ऐसे एक बारे ही गायब बिजनेस आफाल आमत चोखे सामने दिशमन आफा� अल्लाह कौन? अल्लाह काज तीन देखिए सिने काज तीन कौन? एर बाई रे जब मन इस तो वाह अल्लाह आर्श आर्श रूप रूटे सें अल्लाह इधर अल्लाह सिफा इधर अल्लाह सिफा अल्लाह नीचे रे कंतो कारो कोनो शायर सम प्रिक्टो नहीं अल्लाह दाजी तो है कैसे इधर लो फेल आमी अल्लाह सृष्टो तो सृष्टि � अल्लाह सम नाम सम पर जानते होंगे तृतीय तो अल्लाह ताला गुना गुन सम पर जानते होंगे चौथ तो तो अल्लाह ताला आफाल सम पर जानते होंगे तो ये बुझा अच्छे दे फिर भी ते एर बाई दे आप किसी को सिंधा करा जाए कि ना आम्रा क्या नो बोल चीजे अल्लाह रफ़ी में अंतिम लो तीन तीन दिन इश्क लग � प्रश्न आज तो बार हाकिमियत जब अल्लाह ताला एकमात्र हुकुम दाता इटा कोई गलो अच्छा आपने इटो चिंता करें अल्लाह ताला हुकुम दाता इटा अल्लाह गुन की ना नाम बा गुन की ना तो ना हमरा जखम नामों गुन शब्दस्त कर सी तो हम इटा बात किसे हुकुम दिवे के अल्लाह तो ले जब अल्लाह बोलते अल्लाह अल्लाह हुल � शब्दान सृष्टि तार विधानो तार तो निर्देश दिवन के अल्लाह अल्लाह निर्देश जा चें विधान तो ले इटे अवश्य ही कि अल्लाह आसमान से फाते दाबी हाक हो कोम टा आ दुनियार बुके तीन जातो आयन दिए दिए सें जेगुलो दिए दिए सें हमरा कास कुछ चीजे गुलो शेगुलो बास्तवाई तो करा दाबी हो चेता तीनी विधान दीवे। शुद्रण का हमरा इन आरेक्टर नाम कैमरे ढूँकाई। आरेक्टर अल्लाह इटो तो आसे ही हमार कथर बितेरे आसे। कोते आमी जहाँ रब बोलची, तो अखने अट्टो चल अल्लाह तला हमार जाबतियो विधान दीवे, जाबतियो हमार जत्तो प्रयजनियो काज तीनी दीवे, दीजिक दीवे, तीनी हमार पुरी � लालन करें तीनी होच्छ ना मर्रा तो शेही शबे तीनी विचार व्यवस्था दीवे ने तो अल्लाह रूबी तो दाबी अल्लाह रूबी तो दाबी एम बोलते हैं वंजे दाबी होले तीनी दिच्छें तो आमजे मानसी ना है आमर माना दिखते के आमिता अल्लाह रेवादत करी जखोन आमी बोली जे अल्लाह ताला तीनी ए निदेशिए ताके पात्र में पात्र बहुत बहुत ताके व्यत्रागत करते होंगे अवस्था अनुसारे ये जी विधान टा जहाँ निर्देश दिशन तो उनका कोठाई कैसे बोलें तो निर्देश दिशन तो उन्होंने चल रूप भी होता राबिश भी निर्देश दिशन आर तार हाकम नामे दाबी होते हैं इटा विचारक नामे दाबी होते 
তিনি আহকামুল হাকিমিন আলাই সাল্লাহ আহকামিল হাকিমিন আর আল হাকাম নামটি তার এই জন্য এই নামের এবং আল্লাহ তাল্লা নাম গুণ এবং তার রবিয়তের দাবি হচ্ছে যে তিনি আল্লাহর নিজে বিধান দিবেন সেই বিধান আমরা বাস্তবায়ন করব আমরা যখন বাস্তবায়ন করি তখন এটা আমাদের এবাদত হয় হয় না যেমন আমরা যখন আল্লাহর জন্য সলাত আদায় করি তখন কি হয় আল্লাহ এবাদত করা হয় না আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে সলাত আদায় করতে আমরা যখন আল্লাহ যখন নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে জাকাত দিয়ে জাকাত দিলে কি আমাদের এবাদত হয় আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে তার আইনটা বাস্তবায়ন করতে বিধান বাস্তবায়ন করতে এটা যে আমরা পালন করি কি হবে এবাদত হবে এবাদত হবে না এখন আমি কিভাবে আরেকটা হাকিমিয়ত বাড়াইতে পারি বলেন তো এর অর্থ হচ্ছে না বুঝে তাওহিদ না বুঝে কথা বলা যদি তাওহিদের প্রকারগুলো বুঝতো কেউ যে আমি তো হয় ইয়া কেন না বুধ ওই ইয়া কেন স্থায়ী মধ্যে আসি এর বাইরে নয় যে এবাদত করি কার আল্লাহর যখন এবাদত করি তখন আমি আল্লাহর বিধানও মানি কেন বিধান আমি এবাদত করি তিনি যে বিধান দিয়েছেন সেগুলো সবগুলো আমি মেনে চলছি তাহলে আমি কি এবাদত করছি আবার তার দিকে যখন তাকাই যে আল্লাহর দিকে তিনি কি কি বিধান দিয়েছেন বিধান কেন দিবেন তিনি তো রব বিধান দিবেন না তিনি আর বিধান কেন দিবেন তার তো নাম হাকাম তার তিনি তো হাকামুল হাকিমিন তিনি বিধান দিবে নেই তাহলে আমাকে বুঝতেই পারছি আমি যে হাকিমিয়া আলাদা করার কোনো সুযোগ নেই আসলে কারণ হাকিমিয়া আসলে রবিয়তের দাবি হচ্ছে হুকুম দেয়া বিধান দেয়া মানুষকে এভাবে ছেড়ে না দেয়া আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন আপা হাসি বেতুম আন্নামা খালাক না কুম আবেতান ও আন্না কুম ইলাইন আলাতুর যাও তোমরা কি মনে করেছো যে তোমাদেরকে আমি এমনিতে ছেড়ে দেব তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না কোনো নির্দেশ দিব না তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেবো দুনিয়াতে গরু ছাগল হাঁস মোরগ অর্থাৎ ভাইওয়ানদের মতো রেখে দেবো না তোমাদেরকে আমি বিধান দিচ্ছি এটা অনুসারে চলতে হবে আমানত দিচ্ছি সে আমানতকে প্রত্যার্পণ করতে হবে তোমাদেরকে দুনিয়াতে কীভাবে চলতে পরিপূর্ণ একটা ব্যবস্থাপনা দিয়ে দিয়েছি এই দিনটা তাহলে এই পুরো ব্যবস্থাপনাটাই কিন্তু আল্লাহ রুববিয়তের দাবি এবং তার তিনি যে হাকাম এবং আকামুল হাকিমরার দাবি সুতরাং এটাকে আলাদা করার কোনো মানে হয় না মানে হলে আলাদা অর্থ হচ্ছে আমি রব বুঝি নেই আলাদা করার মানে হচ্ছে আমি আবাদত বুঝি নেই কারণ তিনি দিবেন আমি মানব তিনি দিবেন আমি মানব এটাই হচ্ছে রবিয়তের কথা আর মানব এটা হচ্ছে উলহিয়তের কথা তিনি দিবেন আমি মনে মনে মেনে নেব এটা স্বীকৃতি স্বীকার দিব সত্য বলে এটা হচ্ছে কি রবিয়তের দাবি আর আমি যখন কর্মকাণ্ডে বাস্তবায়ন করব সেটা হচ্ছে কি উলহিয়তের দাবি তো আল্লাহর বিধান মানা হচ্ছে আল্লাহর অধিকার আল্লাহর অধিকারে যখন আমি মেনে নেব আল্লাহর এবাদত যখন আমি করবো একই জিনিস এবাদতগুলি সব একই পর্যায়ের কোনোটার মধ্যে গুরুত্ব বেশি এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবাদ কোনটা সলাত সলাত তাহলে সলাত এই জন্য সলাতের পরে দেখেন সলাত যখন কমপ্লিট করবে মানুষ বাকিটা কিন্তু তার দাবি অনুসারে থাকে যাবে আমি সলাত তো প্রতিদিন লাগে প্রতি ক্ষণ প্রতি প্রতিদিন পাঁচবার লাগতেছে কিন্তু কখনো কোনো কোনো বিধান আমার পাঁচবার লাগছে না জীবনে হয়তো কোনো দিন আমার কোর্টে যেতে হবে না আপনাদের হয়তো কোনো দিন যাওয়া লাগবে না ওখানে কাঠ ঘোড়ায় তাহলে বোঝা গেল যেই জিনিসটি সব জায়গায় সব সময় লাগে না সব সময় দিতে হয় না সেই জিনিসটিও আল্লাহ তালা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন তো সেইটার গুরুত্ব বেশি দিন আমার অথচ আমি যা প্রতি সময় লাগতেছে যে আবাদারটা প্রতিক্ষণ লাগতেছে সেটার গুরুত্ব আমার কমে যাচ্ছে আর যেটা প্রতি প্রতিক্ষণ লাগে সবচেয়ে বেশি কি সে আবাদ হচ্ছে তা আল্লাহর তাওয়াক্কুল আল্লাহকে ভালোবাসা আল্লাহর আকাশে আশা করা তারপরে আল্লাহর জন্য কাউ আল্লাহর জন্য কাউকে আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা অনুরূপভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা অনুরূপভাবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া অনুরূপভাবে আল্লাহর আল্লাহ তালার কাছে উদ্ধার কামনা করা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করা এগুলো সার্বক্ষণিক কাজ সার্বক্ষণিক কাজটা বেশি জরুরি আমার নাকি আমার যেটা দরকার হবে মেনে নিচ্ছি আমি এগুলো আল্লাহর বিধান কিন্তু আমার যখন দরকার হবে তখন বাস্তবায়িত এই জন্য এইটার পিছনে দৌড়াচ্ছি আমি কিন্তু সার্বক্ষণিক যেটা দরকার এবাদত সার্বক্ষণিক যে আমার তাহিদ দরকার এই অংশটুকু আমি তাকাচ্ছি না এটা হলো সমস্যা তো যারা হাকিমিয়াতের কায়েল বা যারা বিধান বেশিরভাগ সময় বলে যে হাকিমিয়ত তহিদুল হাকিমিয়া কয়ে গেল আমরা বলি যে আপনারা তাহিদে বুঝেন নেই কারণ তাহিদ যদি বুঝতেন আপনি বুঝতেন যে তাহিদুল হাকিমিয়া আলাদা কিছু নয় নইলে মানুষের কথায় কথায় বলবে এর ফলে তাহিদ একটা একটা ছোট্ট জিনিস নিয়ে তাহিদ বানাতে পারে না মানে ধরেন আপনি বললেন যে এর ফলে কয়েকদিন একজন আসে বলো তাহিদুল হাকিমিয়া একজন তাহিদুল তিনি একজন আরেকটা শব্দ বের করে নিয়ে আসবে যে তাহিদুল রাজে কিয়া বলেন আপনি এবারে হুম আর ধরুন না তাহিদুল মালে গিয়ে বলবো এইভাবে কথাবার্তা বলার তো কোনো মানে হয় না এটা তো কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতির ভিতরে আসবে না একটা নির্দিষ্ট নিয়ম নীতিতে চলে এবং যেই কারণে দেখা গেছে আমাদের ইমামরা বলে গেছেন আমাদের কথা না আমরা যদি সলভে চালিয়ে দিয়ে তাকে আমরা দেখতে পাব যে প্রত্যেকজন ইমাম যখনই আক
দেখুন একটাই একজন ইমামের কথাই বলি ওর নাম হচ্ছে ইমাম তহাবি রহমতুল্লাহ আলী ইমাম তহাবি রহমতুল্লাহ যখন তার মতন টালে ছোট্ট মতনটার কী বলছে যে আমরা আল্লাহর নামে তৌফিকে কামনা করছি আর বলছে মতাক আমরা এতেখাত করি ইন্লা ওয়াহিদুল্লাহ শরিক আলহ লা শরিক আলহ তারপরে তিনি বলছেন যে ওলা শবি আলহ তারপরে বলছেন যে লা শাইয়া গাই রুহু তিনটা তিনি বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ রুবিয়ত উলহিয়ত আসমাসিয়ত বলে দিয়েছেন তিনটার ভিতরে অর্থাৎ কোনো ক্রমেই যেন এর বাইরে কেউ ওই হা কিমিয়া এগুলো একটাও এর জন্য বলেন নাই এটা তো ইতলি ইমামরা কি এই ব্যাপারটি গা ফেলছিলেন এখন তিনি আপনি বুঝছেন আবার বুঝতে হবে যে তারা ঠিকই জানতেন যে ভালো করেই যে আমি এটাকে আলাদা করার কোনো দরকার হয় না কেন এটা হচ্ছে একটা অংশ কিসের আল্লাহ রবিয়তের দাবি হচ্ছে তিনি হুকুম দিবেন বিধান দিবেন মানুষকে এমনি ছেড়ে দিবেন না আল্লাহ তালার আসম সেফাতের দাবি হচ্ছে তিনি মানুষকে কি করবেন হুকুম জানিয়ে দিবেন কোনটার বিধান কি ঠিক অনুরূপভাবে তাকে ইলাহ মানার দাবি হচ্ছে তার হুকুম মেনে নেয়া তার হুকুমের বাইরে আমি চলবো না সুতরাং নতুন করে হাকিমিয়া বলতে কিছু নাই এই জন্য আমরা বলেছি তা হিদের কটা ফাঁকার হবে তিনটাই একটি হচ্ছে কি অং তিনটি অংশ একটি হচ্ছে অবশ্যই আল্লাহকে রবিষয় মানবো আরটি হচ্ছে অবশ্যই আল্লাহ নাম গুণে শিখিয়ে দেবো আর তিন নম্বর হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভিটিস একদিন আল্লাহর দিকে যাবে ওই দুটা কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে আসছে একটা হচ্ছে আল্লাহ তিনি কি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এটা স্বীকার করতেছি তো আরেকটা হচ্ছে যে আল্লাহর নাম এবং গুণের স্বীকৃতি আমি দিচ্ছি এটা আল্লাহ আল্লাহ তারগুলি আমি শিখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমি কি করি সেটা আল্লাহর দিকে যাবে আমার দিকে আর আমার আমল আল্লাহর দিকে উত্থিত হবে ইলাহি ইয়াস আদুল ইলাহি ইয়াস আমল সাল ইয়াস ইলাহি ইয়াস আদুল কালিম তৈব ওয়াল আমল সাল ইয়ার ফাহ উত্তম কালেমা তার দিকে উত্থিত হয় উত্তম ও আমল ওয়াল আমল সাল ইয়ার ফাহ আর উত্তম আমল উত্তম আমগুলি তার কাছে চলে যায় আমরা যখনই আমল করি এটা কোন দিকে যায় উপরের দিকে যায় আল্লাহর কাছে উত্থিত হয় এই জিনিসটি এটা প্রমাণ করছে যে রবুল ইজ্জতের রবুল তাহিদুর রবিয়া আউলহিয়া এবং আসমা সেফাত এটা একেবারে মানুষের উৎপতভাবে জড়িত দেখুন দুনিয়াতে যত এখন বলতে পারেন রবুবিয়ার দলিলটা আমরা বেশি আলোচনা হচ্ছে আসমা সেফাত আলোচনা বেশি করা দরকার অন্য একটা কারণ সেটা হচ্ছে যেই রবকে আপনি যদি চিনতে না পারেন তার রবের আফাল স্বীকৃতি আপনি কিভাবে দিবেন আফাল তো আপনার হাতে কাছে আসে হাতে কাছে আসে না আফাল কর্মকাণ্ডগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিছু আপনার কাছে আসে নাই যেমন আল্লাহ তালা তার ফেল একটা অংশে তার দিন নির্ধারণ করা এটাকে আপনি দেখছেন দেখেন নাই আল্লাহর ফেল একটা হচ্ছে আখেরা তাসা এটাকে আপনি দেখছেন দেখেন নাই আল্লাহ তালার নির্ধারণ ফেলের একটা হচ্ছে মালাইকা সৃষ্টি করা আপনি দেখছেন দেখেন নাই তাহলে আপনি কিন্তু কিছু আল্লাহর আফাল কিছু দেখতে পান না আবার কিন্তু কিছু কিছু দেখতেও পান যেমন আপনাকে সৃষ্টি করেছে আপনি আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিজে আমি সৃষ্ট তারপরে আপনার বাবা সৃষ্ট আপনার মা সৃষ্ট সৃষ্ট তাহলে কিছু আফাল দেখা যায় কিন্তু যেই জিনিসটি একেবারে খাঁটি ইমান বিল গায়েব সেটা হচ্ছে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে আল্লাহর জাত একটা হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুণ এই দুইটা জিনিস কোনো দিন আপনি দেখতে পান নাই শুধু শুনে আসেন খবর দিয়েছে নবী রাসুলরা এসে বলেছেন যে এরা আল্লাহ এরা এটা আল্লাহর নাম এটা আল্লাহর নাম আল্লাহ বলে এবং তারাই বলেছেন যে আল্লাহর নাম এবং গুণ আছে সুতরাং ইমান যদি হইতে হয় ও দুইটা আগে হইতে হবে বুঝে আসছে যে দুইটার সাথে আপনার কোনো ইমান অর্থই হচ্ছে আমরা আগেও বলেছি আল্লাহ জাজ হুকম জেহনি আল জাজ দৃঢ়ভাবে কোনো কিছু বিশ্বাস করা আর যেটা না দেখে বিশ্বাস করে না ইমান দেখলে এটা ইমান আমি যদি বলি যে আমি দেখছি আমি একজন মানুষ এটা কোনো বোঝা হলো না কথা আমি তো মানুষ আসলে এটা ইমান দেখছি ঠিক আছে ইমান আর আমি ইমান আনছি বললে হবে না ইমান আনতে দেখা জিনিস হবে ইমান হয় তাহলে এই জন্য যে যে জায়গায় ভুল করেছে আহল কালাম কালাম শাস্ত্রবিদের যে জায়গায় ভুল করেছে সেটা হচ্ছে যে তারা ইমানিয়াতগুলো চিনতে পারেনি এই জন্য তারা সবসময় আল্লাহকে মানে সব স্রষ্টা সাব্যস্ত করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল ইমানিয়াত যে আল্লাহর নাম এবং গুণ সাব্যস্ত করলে যে অটোমেটিকলি বাকি সাব্যস্ত হয় এটা তারা ভুলে গেছে কেন আমি বুঝেই বলে গেলাম আল্লাহর প্রত্যেকটি নামের প্রভাব দুনিয়াতে পড়ছে আল্লাহর নূর নামক নাম আছে আল্লাহ সেটার প্রভাব কি দুনিয়াতে আলো আল্লাহর খালেক নামের প্রভাব কি দুনিয়াতে সৃষ্টি আল্লাহর রাজেক নামের প্রভাব কি আমরা রিজি পাই আল্লাহ তালার মালিক সব কিছু এর মালিক নামের প্রভাব কি আমরা আমরা আমাদের কি তিনি মালিকানা দেন এভাবে আল্লাহ তালার প্রত্যেকটি নামের প্রভাব আমাদের আল্লাহ তালা তিনি রহমান রহিম এই জন্য আমাদের মধ্যে তিনি রহমতের একটা অংশ দিয়েছেন আল্লাহ তালা তিনি গফর রহিম এই জন্য আমরা একে অপরকে ক্ষমা করি এটার একটা অংশ সাফ করেছে আমাদের গায়ে সেই প্রত্যেকটি নামের একটা প্রভাব বান্দার উপর পড়ে কিন্তু বান্দা যদি নামগুলি না জানে তাহলে সে ভুল করতেই থাকবে ভুল করতেই থাকবে এবং সে জানবেই না আল্লাহ
যদি আপনি আল্লাহকে এই সত্তা সম্পর্কে না জানেন তিনি তার যে তিনটা অলুক আল্লাহ তালা তিন দিক থেকে উপরে তিন দিক থেকে বুঝছেন মর্যাদার দিক থেকেও তিনি উপরে অবস্থানগত দিক থেকে তিনি উপরে ক্ষমতার দিক থেকেও তিনি উপরে বুঝতে পারছেন কথাটা আল্লাহ তালা তিনি মর্যাদার দিক থেকেও কি মর্যাদার দিক থেকেও কি অনেক উপরে অবস্থানগত দিক থেকেও কি উপরে মর্যাদা দিক থেকে উপরে অবস্থান দিক থেকে উপরে আর কি ক্ষমতা দিক থেকে উপরে তো মর্যাদা দুটো জিনিস স্বীকার করে আহুল কালাম স্বীকার করে যে আল্লাহ হচ্ছে কালাম শাস্ত্রবিদরা যে আল্লাহ তালা ক্ষমতার দিক থেকে উপরে এবং তার তিনি মর্যাদা দিক থেকে উপরে কিন্তু তারা তার অবস্থানগত দিক থেকে উপরে এটা স্বীকার করে না তো আল্লাহ যদি উপরে না থাকে তারা বলে আল্লাহ কোথায় তার বলে আল্লাহ কোথায় সেটা জানি না তারপর বলে যে আল্লাহ খাল কালা আলম ওলা দাখিলাহু সৃষ্টির বাইরে নয় ভিতরে নয় আর তাদের মধ্যে যদি কেউ ওই অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন বলবো যে আল্লাহ সব জায়গায় আছে এটা বলে ফেলবে কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে তো সঠিক ধারণা পায়নি তারা অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম আল্লাহর পরিচয় দিয়েছেন কিভাবে মনে আছে এক দাসীকে জিজ্ঞাসা করেছেন আল্লাহ কোথায় আইন আল্লাহ দাসী উপরে জিজ্ঞাসা তার তার বলছেন আর্তে খা পাই না মোমে না তাকে স্বাধীন করে দেয় ইমান আনছে এটুকু যথেষ্ট মনে করেছেন তিনি যে আল্লাহ উপরে এটা শিখে তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে আল্লাহ রবুল ইজ্জতকে জানাতে তিনি উপরে আসেন আমরা এটা ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করলাম তারপর আমাদের আসল কথা আসছি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এই তিনটির বাইরে আর কোনো অন্য কোনো প্রকার আসবে না তাবিদের ভিতরে অন্য অন্য যত কথাই উল্লেখ করুক এগুলো এটার ভিতরে আসবেই আসবে কারণ আল্লাহ পৃথিবীতে আল্লাহ তালা যাই আছে সবই কি আল্লাহ সৃষ্ট জিনিস একমাত্র আল্লাহর কালাম ব্যতীত আমাদের কাছে তার এই গুণটি আমাদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে আর বাকিগুলো কি আমরা সৃষ্ট জিনিস পাওয়া যায় সবই সৃষ্ট তার পৃথিবী সহ যাই আছে সবই সৃষ্ট তাহলে আমরা আল্লাহর নাম আল্লাহ জাত নাম গুণ এগুলি অবশ্যই জানতে হবে সাথে সাথে রবিও জানতে হবে আমরা গত সপ্তাহে শুরু করেছিলাম যে আল্লাহ রব আল্লাহকে রব হিসেবে মানার জন্য তিনটে জিনিস লাগবে এটা আলোচনা শুরু করেছিলাম আমরা এটা শেষ করব ইনশাল্লাহ আজকে আল্লাহকে রব যদি মানতে হয় তাহলে অবশ্যই তিনি স্রষ্টা এটা মন্ত্র করতে হবে যে আল্লাহ তালা তিনি রব অর্থ তিনি কি স্রষ্টা দ্বিতীয় জিনিস মানতে হবে যে তিনি শুধু স্রষ্টাই নন তিনি মালিকও বটে তিনি কি তিনি মালিকও বটে তিনি স্রষ্টাই নন তিনি মালিকও বটে দেখুন আপনিও কিন্তু কোনো কোনো জিনিসের মালিক হন তাই না যেমন আপনি মোবাইলের মালিক কিন্তু মোবাইল কিন্তু আপনি মোবাইল আপনি বানান নাই আরেকজন বানায় নিছে তাই না এটা তৈরি এটা জাস্ট দুই দিক থেকে মিলানো এটা কিন্তু সেই খালক না যে খালক আল্লাহ তালা যে অর্থে খালেক এটা হচ্ছে আপনার কিছু বিভিন্ন এলিমেন্ট ছিল সেগুলো জোগাড় করে একটা জিনিস বানিয়ে দিয়েছেন আপনি এটা আপনার বৃদ্ধি যে বুদ্ধি আল্লাহ দিয়েছে সেই বুদ্ধি দিয়ে আপনি সেটা করেছেন এটাকে আপনি খালক বলতে পারেন না এটা এক ধরনের এক ধরনের তৈরি করা জিনিস মেড যেটাকে বলা হয় সরাসরি যেটা সৃষ্টি যেটা একবারে নবন সৃষ্টি নতুন করে সৃষ্টি করে এটা আল্লাহ তালা ছাড়া কেউ করে না তাহলে আপনি কোনো কিছু মালিক হতে পারেন কিন্তু কিন্তু সৃষ্টি করতে পারেন আবার কখনো কখনো মালিক হন কিন্তু আপনি এটাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না আছে কিনা দেখুন দেন গাড়ির মালিক আপনি গাড়ি মাঝে মাঝে ব্রেক ফেল করে এবং কখনো কখনো মানুষের মেরেও ফেল আবদুল্লা জাহাঙ্গীর স্যার গাড়ির মালিক কিন্তু গাড়ির মালিককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে পারে নাই তাহলে আপনি গাড়ির মালিক হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তাহলে আবু জায়গা আপনি কিছুক্ষণের জন্য মালিক কিছু অল্প জিনিসের জন্য মালিক ঠিক সৃষ্টিও আপনি পুরোপুরি করতে পারেন না আল্লাহ তালা বলছে আল্লাহ লাহুল খালক সৃষ্টির মালিক এনা কা আল্লাহ আবার বলছে মালিক ইউমিদ্দিন আবার বলছে কি মালিক ইউমিদ্দিন আবার বলছে মালিক ইন্যাস তাহলে মালিক কিন্তু তিনি আপনাকে কিছুদিন উপভোগের সময় শুধু দিয়েছে প্রকৃত মালিক এনা আপনার নেই এটা আপনি যতই বলেন না কেন মালিক এনা থাকলে আপনি এটা কবর নিয়ে যেতে পারতেন নিতে পারেন না উপরে রেখে যেতে হবে এসব শুধু উপভোগ করে যাচ্ছেন আবার পরিপূর্ণ সৃষ্টিও আপনি করতে পারতেছেন আবার নিয়ন্ত্রণ আপনি করতে পারতেছেন না তাহলে তিনটি জিনিস পাওয়া গেল যে সত্তার মধ্যে তিনি শুধু রব হবেন আর কেউ রব হইতে পারবে না যিনি সৃষ্টি করেন যিনি মালিক মালিক সব কিছু এবং যিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তিনি শুধুমাত্র রব হওয়ার উপযুক্ত এই জন্য আল্লাহ তালা দেখ আল্লাহ তালা তিনি আল্লাহ তালা তিনি এই যখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসসালাম ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসসালাম যখন মূর্তিগুলিকে ভাঙ্গেন তখন তিনি বলছিলেন যে আফা তান হেতু আফা তা আবুদুন আমা তান হেতুন ওল্লাহ খালা কাকু আমা তা আমালু তোমরা নিজ হাতে বানিয়ে এটার হেফাজত করতেছ অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের আমলও সৃষ্টি করেন তাহলে তোমরা যে উল্টা দিকে রান হয়েছ তুমি নিজেও সৃষ্ট বা হাতে আবার একটা বানাচ্ছ আবার এটা হেফাজত করতেছ এর চেয়ে দুর্ভোগ এর চেয়ে মানে এর চেয়ে মানে কম বুদ্ধি সম্প
এইভাবে দেখেন আল্লাহ তালা যোগে যোগে দেখিয়ে দিলেন যখনই কেউ সিরিক করে তখন নবী আসে দেখিয়ে দিলেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যে তুমি এটা কি করতেছ এগুলি কেউই তো সৃষ্টির মালিক নয় এগুলি কেউ মালিক সৃষ্টি করা সৃষ্টি করার অধিকার নয় অধিকারী নয় মালিক হওয়ার অধিকারী নয় এরা কেউই কি করে না কোনো প্রতিচালনার ক্ষমতা রাখে না প্রচার ক্ষমতা রাখে না এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কারী বিভিন্ন মেসাল দিয়েছেন একটা মাসির উদাহরণ দিয়েছেন ইন্দিনা তারা বুদুন দুবাবেন কথা বলছে যে একটা মাসিও তো তৈরি করতে পারে না তোমরা যাদের আবাদ করো তারা পারে আচ্ছা মাসি আপনার কাছে মনে হইতে পারে একটা ছোট জিনিস কিন্তু মাসি কিন্তু সাংঘাতিক একটি বড় এমন এক প্রাণী যেটা কিন্তু খুব বিরক্তিকে উৎপাদন করে তাই না বিরক্তি উৎপাদন করে না মাসি কিন্তু মারাত্মক বিরক্তি উৎপাদন করে আপনি দেখবেন মাসি কখনো কখনো আপনার এমনভাবে বসে আপনি বলুন যে এইটা বোধ দরকার আমার হাতে যদি কোনো কামান থাকতো কামান দেখাই দিতেন আপনাকে এই জন্য মানুষের বলতে মাসি মারতে কামান দেখার কথা এত কঠিন কাজ এই জন্য আল্লাহ তালাম উদাহরণ দিয়েছে ইন্লাহ সৃষ্টি করতে পারে না আবার মালিক হতে পারে না এটা আল্লাহ তালা একই বলছেন সৃষ্টি করতে পারে না আচ্ছা তুমি মেনে নিলাম কিন্তু আবার জুবাবে যদি তোমাতে কিছু নিয়ে যায় এটাও কিন্তু ওরা ফেরত নিতে পারে না বুঝতে পারছেন কথাটা হ্যাঁ বুঝতে পারছেন ধরেন মূর্তির সামনে রেখে দিছে খাবার মাসি নিয়ে গেছে হে মূর্তি কি কপ করে ধরে বাইরে নিবে না করতে পারে পারে না মূর্তি না কোনো কোনো এখন পর্যন্ত কেউ আমাকে আবিষ্কার হয় নাই মাসির মুখ থেকে এটা কেড়ে নিবে শুধু মাসি মেরে ফেলতে পারে কিন্তু কেড়ে নেবে শুধু রাখে না এর অর্থ হচ্ছে দেখ আমরা দেখাই দিলেন সুখ আঙ্গুল দিয়ে এটা যে শোনো তোমরা যাদের এবাদত করো আল্লাহ ছাড়া এরা কিন্তু রব হয়ে যোগ্যতা রাখে না কারণ সৃষ্টি করতে পারে না মালিক হইতে পারে না সৃষ্টি করতে পারে না মালিক হতে পারে না কারণ মাঝে এরা কিছুই মালিক হয় না তিন নম্বর হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে সৃষ্টি করতে পারে না মালিক হইতে পারে না তিন নম্বর হচ্ছে পরিচালনা ক্ষমতা রাখে না এই জন্য বলছে যে দরফতুয়াল মাতলু এ যা তারা যাদের কাছে চাচ্ছে এটাও দুর্বল আর যা যে চাইছে সেও দুর্বল দুর্বল দুর্বলকে ধরে এই জন্য পড়ে আছে এমা আবু হানিফ রাহামাল্লাহ জন্য বলছেন একটা সুন্দর কথা যে বলছেন তিনি বলছেন ইস্তেনজাহদিন মাখলুক বিল মাখলুক কাস্তেনজাহদিন গারিব বিল গারিব উনি বলছেন যে যে সৃষ্ট মানুষ সৃষ্ট মানুষের মানুষের পিছু লাগা যে তার সে আমার উদ্ধার করবে সেটা হচ্ছে ডুবন্ত মানুষ যেন ডুবন্ত মানুষকে ধরে আসে তুই আমার উদ্ধার কর দুজন তো ডুবে আসে উনি সুন্দর একটা উদাহরণ দিয়েছেন এটা এই জন্য তিনি বলতেন যে আমি জায়েজ মনে করি না কেউ আল্লাহর কাছে তার ওসি তাকে ওসিরা ধরে তার কাউকে সৃষ্টিকে মাধ্যম ধরে আল্লাহর কাছে চাইবে এটা আমি জায়েজ মনে করি না দুটাই অবহানিফার শক্তিশালী কৌল এবং যেগুলো তার কি তার বর্ণিত তার কাছে তার ছাত্ররা বর্ণনা করেছেন আমরা কোনো বর্ণনা করছি না এর অর্থ হচ্ছে এটাই যে তাহিদ রবিয়া হত রবিয়ার মূল জিনিস হচ্ছে তিনটি একটি কি খাল একটি কি মুলক আরেকটি কি তেদবির এবং আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে বহু আয়াতে এই তিনটা জিনিস দেখিয়েছেন যে এরা মালিক নয় এরা কোনো কিছু সৃষ্টিও করে না মালিক নয় তারপর বলছেন যে সৃষ্টি করে আর যে সৃষ্টি করে না সমান কখনো হইতে পারে না হ্যাঁ আবার বলছেন যে কে চক্ষু এবং যে কর্ণের মালিক কেউ না কে আল্লাহ কারণ আমি তো ব্যবহার করছি মাত্র শেষ হয়ে যায় কিছুক্ষণ পর আমি পারি না চেষ্টা করলেও আমার এইখানে শুনি না এর অর্থ হচ্ছে যে এটার মালিক এখন আর নাই শেষ হয়ে গেছে এটার যতটুকু আমার অধিকার আছে অধিকার শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এগুলো মালিক কি আল্লাহ তালা ইন্না নাহ নারসুল আরদমান আলিহা ও ইলাইনাই অর্জন জমিনের প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক আনা কাম হবে আল্লাহর ওয়ারিশ তিনি বলেই দিয়েছেন হাজ হাসরের মাঠে তিনি বলবেন আনাল মালিক আইনা মুলুক দুনিয়া দুনিয়ার মালিকরা কোথায় আমি তো মালিক দুনিয়ার মালিকরা শুধু দাবি করেছে বাদশারা দাবি করেছে শুধুমাত্র মালিক আর কেউ নয় তাহলে বোঝা গেল যে জিনিসটা যে আল্লাহ রবিয়াতের তিনটে সেফাত পাওয়া না পর্যন্ত রব হইতে পারে না একটি হচ্ছে তিনি খালেক হবেন একটি হচ্ছে তিনি মালেক হবেন আরেকটি হচ্ছে তিনি মুদাব্বের হবেন পরিচালক হবেন এই জন্য এই তিনটি জিনিসে মানুষ সিরিক করে থাকে আপনারা দেখবো পর সিরিকে আলোচনা আসতে আপনারা দেখবেন সে আলোচনা করুন লম্বা যারা এগুলিতে সিরিক করছে এরা প্রচুর একটা বিরাট গোষ্ঠী সিরিক করছে এগুলোতে সেগুলি আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো প্রথমে এটা আলোচনা করে নিলাম এই জন্য তাহলে রব মানতে হলে আল্লাহকে তিনটি জিনিস লাগবে কারণ এই তিনটি জিনিস আল্লাহ ছাড়া কারোর জন্য উপযুক্ত নয় কাউকে দেয়া যায় না এবং এই তিনটি জিনিস লাগেই পরিচালক হইতে হলে তিনটি জিনিস লাগবেই আপনি যদি পরিচালক হন জিনিসটার মালিক হইতে হবে আপনাকে মালিক করে দিতে হবে 
আপনি খালে স্থির বানাইতে হবে অথবা আপনি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার দিকে রাখতে হবে মানুষ সাধারণতম কিছু অংশের মালিক হয় বা কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিন্তু পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কারো হাতে নেই কারো হাতে নেই এইজন্য তার রাষ্ট্র অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার ইউএসসি অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিন্তু সারা দুনিয়ার মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং এটা হয়ও না একমাত্র আল্লাহ তালাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণকারী এবং উপরে হয়তো সে তার হাতের অধীন যারা সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে একটা আপনার ছাগলকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করে ঘরে নিয়ে ঢুকেতে পারেন কিন্তু আকাশের চাঁদ সূর্য এগুলিকে কে নিয়ন্ত্রণ করবে এই জন্য দাবি করছিল একজন যে আমি জীবন মৃত্যু দিতে পারি মনে আছে নমরুদ সে বলছে আনা ওঠিও অমিত আমিও জীবন মৃত্যু দিতে পারি আল্লাহ তালা আল্লাহ আল্লাহ নবী বুঝছেন যে তুমি তো উল্টে দিকে রওনা হয়েছ একটাকে দড়ি আনছে দড়ি আনে একটাকে মারছে একটা জীবিত রাখছে আমি এটা জীবন দিলাম এটাকে মৃত্যু দিলাম মানে এটা মানে অনেক মনে করছে আর সারা কি করতেছে তখন নবী আরও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা তারকে আরও যোগ্য বানিয়েছেন তিনি বললেন যে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম তিনি বললেন যে ঠিক আছে এটা তো তুমি বুঝতেছো না আরেকটা বুঝো তাহলে আল্লাহ পুব দিক থেকে সূর্য ওঠা তুমি একটু পশ্চিম দিকে আনা যাও তো হিতাল জি কাফার আর কোন খবর নাই তোর বলতে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার কারো হাতে নেই নিয়ন্ত্রণ কার হাতে একমাত্র আল্লাহর হাতে অথচ আশ্চর্য হবেন এই তিন জায়গাতেই আমাদের বর্তমান সমাজে সিরিক আছে বর্তমান সমাজে তিন জায়গাতেই সিরিক আছে তিন জায়গাতে মানুষ সিরিক করতেছে মানুষ মনে করছে যে কেউ সন্তান দিতে পারে সন্তান দিতে পারে সন্তান সৃষ্টি করতে পারে মনে করতেছে কারা এটা বিরাট গোষ্ঠী যারা মনে করে যে খাজারে তোর দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাতে যারা বলছে মনে করতে সন্তান দিতে পারে সন্তান দিতে পারে আরেকটা জিনিস দেখেন মালিকের মাসারা তারা কেউ কেউ মনে করে যে অমুক আমার মালিক মালিক তো আল্লাহ তালা আর কেউ নয় তার পিসাবকে নিজের সব কিছু ছেড়ে দেয় বলেও দিয়েছে বলেও তারা যে পিসাবের সামনে হতে হবে যেমনি হবে মৃত মানুষ কিসের সামনে গোসল দেওয়া তাতার সামনে মৃত মৃত মানুষ যেমন নড়াচড়া করতে পারেন পিসাবের সামনে নিজেকে ছবি দিতে হবে এটা তো আর কাউর না আল্লাহর কাছে ছবি দিতে হয় মালিকানা আল্লাহ তার কাছে ছবি দিতে হবে নিজেকে বলতে হবে কুলিল্লা হুম্মা মা আলিকেল মুলকে তু তিন মুলকে মানতাসা তানজর মুলকে মানতাসা ও তরজ মানতাসা ও তুতুল্লু মানতাসা বিয়েদ কাল খায় ইন্না কালা কুলিস কাদের তুল জুল্লাহ রাফিল নাহার ও তুল জুল নাহার রাফিল লাইল আর কেউ পারবে না এটা ও তুখরুজ উল হাইয়ে মিনাল মাইত ও তুখরুজ মাইত মাল হাই ও তার জুক মানতাসা ও গায়ের হিসাব এই আয়াতটি পড়ে নেবেন অর্থ বড় অত্যন্ত আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা রুবিয়তের পূর্ণ জিনিস তিনি আল্লাহ তালা এখানে দেখিয়ে দিয়েছে দুইটা আয়াতের মধ্যে যে আমি চাঁদ আসমান জমি যেভাবে চালাই সূর্য দিন রাত্রি এভাবে চালাচ্ছি এ সবই কিন্তু দেখার জিনিস সত্যি সত্যি আল্লাহ তালা কিভাবে তার রবিউতকে এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন আচ্ছা রব কিন্তু আমরা চিনলাম সাল দ্বিতীয় অংশ আসি আল্লাহ তালার নাম এবং গুণে স্বীকৃতি দিতে হবে প্রথমে আসুক আল্লাহ তালার না আল্লাহ তালা স্বীকৃতি দিচ্ছি প্রথমে যে তিনি আরশের উপর রয়েছেন তিনি আল্লাহ তিনি আমাদের আল্লাহ যিনি এক তিনি কি একজন একজনের সাব্যস্ত করতে হবে তিনি একজন আল্লাহ তিনি সাব্যস্ত করতে হবে আমাদেরকে সৃষ্টি সৃষ্টা কি একজন এটা কোথ থেকে সাব্যস্ত করব কোরআনে আল্লাহ বলেছেন কি বলছেন গুরু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামাদ জামিয়ারি জলাম ইউর জলাম কুল কোরআন সার এই দলিল এটা পেয়ে গেছে সার এই দলিল তাই না এবং অন্য জায়গাতে বলছে আল্লাহ বারবার বলছেন লা ইলাহ ইল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ এবং প্রত্যেক নবী এসে বলছেন লা ইলাহ ইল্লাহ আনা ফারবুদুন আমি বলছি আর কোনো ইলাহ নেই শুধু আল্লাহর এবাদত করো হ্যাঁ প্রত্যেক নবী এসে ইল্লাহ তিনি বইতে আর কোনো তোমাদের ইলাহ নেই তো আর একমাত্র তারই আবাদত করার প্রত্যেক নবী সেটা বলে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন মুসা আলাহামকে আনা পারবুদুন আমি বইতে কোনো ইলাহ নেই সুতরাং তোমরা আল্লাহরই আমারই আবাদত করো কে বল তুমি আমার তোমরা আমাদের আবাদত করো মুসা আলাহামকে বলছেন যখন তিনি তাকে তার আলো দেখালেন তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহকে চিনার আল্লাহকে তিনি এক এটা প্রমাণ করার জন্য এক নম্বর দল হচ্ছে সারই দলিল কোরআন কারিক দুই নম্বর হচ্ছে রসুল হাদিস এটাও কোরআনে এটা হাদিস এটাও সরই দলিল সরই দলিল ছাড়া কিছু বিবেক দলিল বিবেকের দলিল দিছে আলতার যে একজন স্রষ্টা আর কেউ স্রষ্টা হইতে পারে না বিবেকের দলিল দিছে কীরকম বিবেকের দলিল দিছে আল্লাহ তালা বলছেন মাত্তা খাদ আল্লাহ ওয়ালিম আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নাই তাহলে আল্লাহ কোনো সন্তান নাই শিখতে পারলাম বুঝতে পারলাম তো একটা কিন্তু আল্লাহ পরিচিতি আমরা পাচ্ছি ওমা কানা মাহুমিন ইলাহি তার সাথে আরেকজন ইলাহ নাই তার সাথে আরেকজন ইলাহ ইলাহ নাই থাকলে কি হইতো মানুষ সাব্যস্ত করে অমুখকে নিজেকে বেনে নিচ্ছে অমুখের দাসত্ব করতেছে কিন্তু আর কোন কিতাব নাজির করে নিজে আল্লাহ তালা বলছেন কোরআনে কারিমে যে তাদের কাছে কি গায়বের দলিল আসছে কোনো 
হ্যাঁ তারা কি গায়বের কথা বলতেছে আউ আসার তুমি আলমিন নাকি কোনো কিতাবের কথা বলছে মানে দুনিয়াতে যখন আরেকটা সত্তা সাব্যস্ত করলে হয় দুইটা সত্তা লাগবে একটা হলো কিতাবে আছে নয় কি আছে গায়বি কোনো লোক এসে বলছে মানে গায়ব থেকে অর্থাৎ নবী গায়বি খবর সংবাদ দিচ্ছেন এটাও হয় না কিতাবে আছে এটাও হয় না তাহলে তারা মিথ্যাচার করতেছে এই জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলা আল্লাহ ছাড়া কোনো খালে নেই এই জন্য তিনি বলছেন যদি খালে আল্লাহ ছাড়া আরেকজন থাকতো স্রষ্টা থাকতো তাহলে কী করতো প্রত্যেকে আলাদা আলাদা হয়ে যেত অথচ পৃথিবীতে আলাদা আলাদা হয় নেই মানুষ ঠিকই রয়ে গেছে এর অর্থ হচ্ছে স্রষ্টা কি একজন কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা আরেকটা দল দিয়েছে স্রষ্টা যে একজন আরেকটা দল দিয়েছেন সেটা কি তিনি বলেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলছেন যে লোকা না ফিহিমা আলিহাতুন ইল্লাহ ফাসাদাতা যদি কোরআন জমি আসমান এবং জমিনে জমিনে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহের আল্লাহ তালা আর কোনো ইলাহের কথা থাকতো অর্থাৎ সত্য হতো তাহলে কি ইলা ফাসাদাত আসমান জমিন কি হইতো আসমান জমিনের আর কোনো ইলাহ যদি থাকতো তাহলে আসমান জমিন ধ্বংস নষ্ট হয়ে যেত কেন নষ্ট হয়েছে জানেন এই জন্য করতে আমি এখন ধ্বংস করবো এই জন্য করতে আমি এখন তৈরি করবো এই বলতে আমি এখন রিজিক দেবো না আমি রিজিক দিব না আর যদি এক কেমন ধরে নেন যে একজন একজন কথা শুনে শুনলে যার কথা শুনে সেই হিলা যা যে শুনছে সেই হিলা না স্পষ্ট হইলে যদি না শুনে তাহলে একজন একজন বিরোধিতা করবেই কেবল যে না আমি উল্টাটা করবো উল্টাটা করলে তোর তো এতদিন থাকতো না পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত এটাই আল্লাহ তালা বলছেন লোক কেন কি হিমা আলি হাতুন ইল্লাহ প্রসাদাতা তো ধ্বংস হয়ে যেত এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন বলছে ওলা আলা বাহাদুম আলা বাহ অন্য ওখানে বলছে যদি ইলা আরও থাকতো তাহলে একটার উপর একটা ঝগড়া লাগিয়ে দিত মারামারি হানা হানি লেগে যেত ইলা একজনই তিনি হচ্ছে আল্লাহ তালা তো আল্লাহ তালা এক ইলা আমরা সাব্যস্ত করলাম প্রথমত আল্লাহ নামটা করতে পেয়েছি আল্লাহ নামটা আমাদের কাছে এই যে সত্তার নাম এই নামটা আমরা কি গায়বের জায়গা না এটা গায়বের জায়গায় কোনো ক্যাশ করে আনতে পারি আনতে পারি না কি আমাদের একমাত্র আমরা বলেছি প্রথম দাসে বোধহয় আপনার মনে আছে যে অ্যালমের অ্যালমের উৎস হচ্ছে তিনটি একটি হচ্ছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান একটি হচ্ছে বিবেক গ্রাহ্য আরেকটি হচ্ছে সত্যবাদীর সত্য সংবাদ প্রথম দুইটা এখানে অচল প্রথম দুইটা আল্লাহ নাম স্বীকৃতি দিতে পারে না আমি মন থেকে একটা নামায় দিলে হলো না যেমন হিন্দুরা বলে থাকে গোপাল নাম এটা বানাই দিছে আবার কতক্ষণ ভগবান কতক্ষণ পরে তিনি এক একটা নাম কিছুক্ষণ পর পরে একটা বানায় এটা তার মন দেয়া কিন্তু এটা আসলে কোনো দলিল প্রমাণাদি ভিত্তিতে নয় এটা তার মন চাইছে কেউ কতক্ষণ নারায়ণ বলবে কেমন না কেমন কেউ এর ফলে বলবে যে যে যোগী যোগী বলবে যে তিনি হচ্ছেন মহাত্মা আত্মার কথা বলবেন যে আত্মা আর যিনি ভক্ত তিনি হচ্ছেন ভগবান বলবেন ভক্ত বিবাদ করবে এক একজন এক এক রকম শব্দ ব্যবহার করে কিন্তু আসলে কেউ কিন্তু দলিল ভিত্তিক কথা বলে না কারণ তাদের তাদের এত এগুলি একটাও নেই তাদের যে মূল কিতাব তারা বলে থাকে ভগ তাদের যে বেদের মধ্যে একটাও নেই তুমি প্রত্যেকে নিজের মতো করে আবেগ তাই তো বানিয়ে নিয়েছে কিন্তু আল্লাহ তালা তার নামটা আল্লাহ নামটা আমরা প্রত্যেকে পেলাম এটা হলো প্রশ্ন আমরা দেখেছি আল্লাহ নামটি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এটা আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে যে বাণী আসছে তাতে আসছে তার কাছ আল্লাহর কাছ থেকে যে নবী আসছে তিনি বলেছেন তাহলে আমাদের হচ্ছে সূত্র সত্যবাদীর সত্য সংবাদের মাধ্যমে আমরা নামটি পেয়েছি শুধু এই নামটির বিপরীতে যে সমস্ত নাম আছে কোনোটাই গ্রহণযোগ্য হবে না খোদা নাম গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ইয়াহবা জাহবা নাম গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা ত্রিনিটি তিনের তীর্থবাদ কোনোটাই গ্রহণযোগ্য হবে না আমাদের কাছে একমাত্র আল্লাহ নামটি গ্রহণযোগ্য হবে কারণ এটা আল্লাহ বলেছেন এখন আল্লাহ তালা তিনি যা বলেছেন এর বাইরে আর কোনো নাম দিয়ে তাকে ডাকা যাবে না মানে খোদা নামটা ডাকা যাবে না তাকে কারণ এটা আল্লাহ তালা বলেন নাই এ কারণ আল্লাহ তালা নিজে বলে দিয়েছেন অলিল্লাহিন আসমা উল হোসনা ফাদুর হুবিহা অলিল্লাহিন আসমা উল হোসনা ফাদুর হুবিহা ও জারুল হজুনাফি আসমা ইহি সাহিজা কান আমালুল সব সময় কেটে দিবেন কেন দরকার নেই আমাদের হ্যাঁ অলিল্লাহ আসমা ও হোসনা ফাদুর হুবিহা আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে তোমরা সেগুলো দিয়ে তাকে আহ্বান করো ওয়াজারুলফি আসমাই সেই জন্য মা কারি আমালুল যারা আমার নামে যারা আমার নাম নিয়ে এলহাদ করে এলহাদ তোর বক্র পথ অবলম্বন করে তাদেরকে আমি দেখিয়ে দেব তারা কি কাজ করতেছে সেটা কঠিন ব্যাপার ধমক দিয়েছিলেন যার ছেড়ে দাও আমি দেখাচ্ছি আপনি ছেড়ে দাও তো ছাড়ে দেওয়া অর্থাৎ বলে না যে ছাড় আমি দেখতেছি তাকে এটা হচ্ছে যেমন বল তেমনি ফেসমাই যারা আমার নাম নিয়ে বক্র পথ অবলম্বন করে বাঁকা পথে হাঁটে আমি তাদের উচিত দেখিয়ে দেব আল্লাহ বলছে এটা কচিন দেখিয়ে দেবে ছেড়ে দাও আমি তাকে দেখিয়ে দেবো সেই ইজ্জও না মা কানি আমার যে আমল করে স্বস্তি তারা পাবেই পাবে এই জন্য আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই অবশ্যই কারণ স্মরণ করব কিতাবের 
রাসুলের অনুসারে বাইরে আর কোনো পথ নেই অর্থাৎ কোরআনে কেরিম অথবা রসুল ইসলাম হাদিস ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কোনো জানার কোনো উৎস নেই কোনো কিছু মান নাম বলা যাবে না যে বললে সেটা কী হবে গুণায় খবর আল্লাহ তালা বলছেন যেমন এখানে যেমন বলছেন অন্যখানে বলেছেন কি বলেছেন কুলুদুল্লাহ আউদুর রহমান আইয়াম্মা তাদের ও ফালাহুল আসমায়ের হোসনা তোমরা আল্লাহকে ডাকো অথবা রহমানকে ডাকো যেই নামেই ডাকে না কেন আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে তাহলে আল্লাহর নামগুলো সব সুন্দর কেন নামগুলো সুন্দর হলো আল্লাহর সুন্দর নামগুলো সুন্দর হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে এই নামগুলো সুন্দর সত্তার সত্তা সুন্দর দ্বিতীয় হচ্ছে যার গুণাগুণ করা হচ্ছে যে সে নামটা ফিন অফ সি নিজে নিজেই সুন্দর এর অর্থটা সুন্দর এবং সেটা যে দাবি করছে তা সুন্দর আল্লাহ আকবর বুঝতে পারছেন কথাটা আপনি রহমান নাম ধরে নেন সত্তা সুন্দর আল্লাহ তালা জামি ইন আল্লাহ জামিন মাহবুল জামান এই জন্য সুন্দর এটা দুই নম্বর হচ্ছে রহমত অর্থ আছে এটার ভিতরে এই জন্য সুন্দর অর্থ আছে বলেই তিন নম্বর হচ্ছে রহমান একটা ব্যাপক অর্থ দাবি করে সে অর্থটাও সুন্দর যে দাবি করে সেটাও রহমত আছে সেটাও সুতরাং নামটিও সুন্দর সুন্দর নাম মানুষ শুনতে ও শ্রুতি মধুর এমন নাম দেয়া হয় যদি কি আপনাকে আপনাকে যদি নাম দেওয়া হয় আপনার নাম হচ্ছে যে ইয়া কঙ্কম বন্ডম বন্ডম আপনি বলুন যে এই নাম তো পড়তেও পারতে অসুন্দর কিন্তু আল্লাহর প্রতীক নাম শুনতেও শ্রুতি মধুর অর্থ শ্রুতি মধুর যেটা দালাল করছে সেটাও শ্রুতি মধুর এই জন্য আল্লাহর নামটা সুন্দর তাহলে বোঝা গেল মূল জিনিসের সুন্দর যেহেতু নাম তিনি তার আজ গুণগুলো কি হবে অবশ্যই সুন্দর হবে আসমাল হোসনা ফাদুর হবে এই জন্য এই দিকগুলো দিয়ে ডাকতে হবে ডাকার সিস্টেম কি এই পদ্ধতিটা ইনশাল্লাহ আমরা আগামী ক্লাসে বলবো কি বলেন লম্বা না করি সোমানাক আহমদিকা আসাদু আল্লাহকা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত হ্যাঁ প্রশ্ন তোর হবে আছে যে বলেন অজুতে মনে হয় কোন অঙ্গ তিনবার পানি দেয়া হয়নি এই সমস্যাটা খুবই হয় এ থেকে বাঁচার উপায় কি হ্যাঁ প্রশ্ন হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে অজুতে মনে হয় কোন অঙ্গ তিনবার পানি দেয়া হয়নি এই সমস্যাটা খুবই হয় এ থেকে বাঁচার উপায় কি মানে বাস বাসা জাতীয় জিনিসের কেমন হচ্ছে হ্যাঁ মনে রাখবেন অজুতে একবার দোয়া হইলে যথেষ্ট হয়ে যায় আর তিনবার হলে সবের কাজ এখন আপনি তিনবার যদি নাও হয় আপনি এটা নিয়ে অস্বাসা করবেন না অস্বা করলে পারবে বারবার দেখতে হবে তো তিনবার আরও অজুত হয়ে গেছে একবার যেন হয় এটা খেয়াল রাখবেন এরপরে তিনবার দিয়ে চেষ্টা করবেন না হলে আপনার এটা আর বারবার করবেন না একটা অভ্যাসে পরিণত হলে সেটা তাক ত্যাগ করতে পারে না মানুষ এই জন্য চেষ্টা করবেন তিনবার দিতে না হলে হয়নি অসুবিধা নেই আমার অজুত হবে এটা খেয়াল রাখবেন তিনবার করে চেষ্টা করবেন না হলে এটার অস যাবে না বারবার দুই তিন দিন সাইডবার পাঁচবার করে ফেলবেন না এটা আবার তাহলে আপনার ইয়াতে লেখা ইয়া কমে যাবে মানে এই পদার্থের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে এর ফলে বলবেন যে আমার সব কিছু কেউ সন্ধ্যা সন্ধ্যা লাগে এইটা হচ্ছে কিছু মানুষের এ ওয়াশ ওয়াশা ধরে যায় এই জন্য আপনার কাজ হবে যে তিনবার আপনি ধোয়ার চেষ্টা করবেন এর ফলে বলতে সন্দেহ হয়েছে দুইবার না তিনবার থাক তিনবারে করছি ধরে নেবে এরপর থেকে ঠিক হয়ে যাবে এটা বুঝে আসছে একবার মাথা মাসে একবার মাথা মাসে তিনবার না না ওজুর প্রথমে শুধু বিসমিল্লা শুধু বিসমিল্লা এই জন্য এর বাইরে বিসমিল্লা রহমান রাহিম না শুধু বিসমিল্লা বিসমিল্লা রহমান রাহিম পুরোটা আসে নাই বিসমিল্লা কোনো কোনো বর্ণা কিন্তু কোথাও আহুজবিল্লা যেগুলো বলছে এগুলো একটাও শুদ্ধ না এগুলো এগুলো বলা যাবে না বললে বেদাত হবে কারণ অজুকে এত কঠিন বানান দরকার নেই অজু হালকা করেন কোনো ইমা অভয়ানী বা রহমতুল্লাহ আলের নিকট তো ও নিয়ত লাগে না আপনি আর অথচ আপনি আমি বলি যে নিয়ত লাগবে কেননা সহি আদিসে আসে ইনামাল আমাল উবিন নিয়ার এই জন্য যেহেতু ভালো কাজে নিয়ত লাগে কিন্তু তাই বলে আরও কিছু বাড়িয়ে দিলেন আপনি প্রত্যেকটা অঙ্গ দোয়ার জন্য একটা অজু দোয়া বানাই দিলেন এটা চেয়ে বেদাত আর কিছু হতে পারে না মানুষদেরকে দিন থেকে বিমুখ করার জন্য কেউ কেউ এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে এটা কোরআনেও নেই হাদিসেও নেই বুঝতে পারছেন কথাটা মানুষ থেকে মানুষদেরকে দিন থেকে বিমুখ করার জন্য কেউ কেউ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে নামাজে ও এমন সমস্যা হয় হ্যাঁ নামাজে এমন সমস্যা হইলে আপনি কি ধরে নেবেন একটা কোনো সমস্যা নেই আপনি ধরে নেবেন যে এটা করছেন বারবার করবেন না সন্দেহ পরে আসলে এটা বাদ দেবেন পর সব পরে আসলে বলেন আমি ঠিকই করছি ঠিকই করছি জোর করে বলে না ঠিক করছি আল্লাহ তালা বন্দার ইমানের উপর দেখেন বারবার ওয়াশ ওয়াশ আসলে শয়তান নাম খেনজেব শয়তান বসে বসে এই কাজই করে তার কাজই হচ্ছে মানে এই বিভিন্ন সন্দেহ দূর সন্দেহ লাগানো এর থেকে দূরে থাকতে হবে সন্দেহ নাই করছি আলহামদুলিল্লাহ জোর করে বলবেন আমি এটা করে নিছি ঠিক কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করলে ওই রাজনৈতিক দলের পাপ ও ভালো কাজের আমাকে নিতে হবে হ্যাঁ নিতে হবে 
এজন রাজনৈতিক দলের ভালো মন্দ সমর্থন করা যাবে না কারণ রাজনৈতিক দলের সমর্থন করা যাবে না ব্যক্তি যে তারও বলতে হবে আপনাকে অথবা বলতে হবে যে এটা ভালো আমি সমর্থন করি আমি তার রাজনৈতিক দলের এই অংশ সমর্থন নিতে বলতে পারবেন কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা যাবে না করলে আপনি ভালো মন্দ এটা সমর্থন করতে বাধ্য না হলে আপনি করবেন না বাধ্য বুঝেন বাধ্য হচ্ছে আপনি এখন আর করতে দিচ্ছেন না আপনার নুক্তি দিচ্ছেন না এগুলো আলাদা মাসালা কিন্তু তো দুনিয়ার ফেত না কিন্তু আপনি এগুলি মন থেকে কখনো মেনে নিতে পারবেন না কারণ তাদের কী জন্য করবো আমি আমি তাদের তো কোনো খাই না আমি আল্লাহ তালার বান্দা তাদের তারা বাধ্য না করলে আমি কোনো রাজনৈতিক কাজ করবো বলেন কেন সমর্থন দিবেন কারণ কি তাদের সব কিছু আপনার পছন্দ সব কিছু পছন্দ সমর্থন দিবেন না কেন দিবেন সবগুলো পছন্দ কি জন্য দিবেন যেটা পছন্দ এটা বলবেন যে অপছন্দ এটা বলবেন না আপনি স্বাধীন হোক কারো তাবেদারি করবেন না একজন ইমানদার স্বাধীন হয় কারো তাবেদারি করে না এটা হলো নিয়ম জোহর ও আসর সলাতে ইমামের পিছনে থাকলে প্রত্যেক রাখা থেকে সুরা ফাতেহা ও এর সাথে অন্য কোনো সুরা পড়তে হবে অনুরূপভাবে ফজর মাগরিব এর সাথে কি করবো স্যার বিস্তারিত বলেন জোহর ও আসর সলাতে ইমামের পিছনে অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেক রাখাতে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে অন্য সুরা পড়া জরুরি না সুরা পাতায় পড়লে আপনি যথেষ্ট অনুষ্ঠান ইচ্ছা করলে অন্য সুরাও পড়তে আপনি মিলেতে পারবেন জোর ও আসর অবশ্যই অনুরূপভাবে ফজর ফজর না মাগরিবের শেষ রাখাতে এসার শেষ দুই রাখাতেও আপনাকে সুরা পাতায় পড়তেই হবে নইলে নামাজ হবে না আর প্রশ্ন হচ্ছে এখন ফজরের দুই রেখা বলতেছি ফজম দুই ফজরের ফজরের দুই রেখা ফজরের দুই রেখা এবং মাগরিবের দুই রেখা এবং এসার দুই রেখা এসার প্রথম দিন রেখা এই তিন এগুলো তো বড় করে কেরাত পড়া হয় বড় করে কেরাতের ক্ষেত্রে আলমদের তিনটি মত আছে এক মত হচ্ছে যে তার না পড়লেও চলবে এটা হলো ইমাম আফহানি ফরমতুল্লাহের মত ইমাম আবু ইউসুফ মোহাম্মদের মত হচ্ছে যে পড়তেই হবে হানাফি মাজাবের ইমাম এবং না এটা না এটা না পড়লেও চলবে উনি বলছে মোস্ত এগুলো না পড়লেও চলবে এনাদের মত কিন্তু ইমাম আরেকটা মত হচ্ছে পড়া যাবে না ইনা বহিনবি রহমতুল্লাহের মত না পড়লেও চলবে এটা হচ্ছে ইমাম আবু ইউসুফ মোহাম্মদের মত না পড়লেও চলবে আর ইমাম আবু আবু হানিফা রহমতুল্লাহ মত হচ্ছে পড়া যাবেই না যদি ইমাম 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 বিষয়ে কোনো সালা কোনোভাবেই সুরে পাতায় পড়া যাবে না প্রকাশ্য হোক অপ্রকাশ্য যে কোনো সালাতে সুরে পাতায় পড়া যাবে না ইমাম আবু ইসুর রহমতুল্লাহ বলেন যে অপ্রকাশ্যতে পড়তে হবে প্রকাশ্যতে পড়া লাগবে না এই মতটি ইবনে তাইবিয়া গ্রহণ করেছেন আলবানি গ্রহণ করেছেন এভাবে বড় বড় মহাকিক আলমরা এই মতটা গ্রহণ করেছেন যে প্রকাশ্য যেখানে বড় করে পড়া হয় সেখানে পড়া লাগবে না যেখানে শুনতে হবে সেখানে আর যেখানে ধীরে পড়া মানে গোপনে পড়া হচ্ছে সেখানে পড়তেই হবে কারণ আল্লাহ তালা বলছেন ওই যা কুরিয়াল কোরআন ফাস্তাম ওলাহু আলাইকুম তোর হামুদ তিন নম্বর মত হচ্ছে ইমাম আহমেদ ইমাম ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ মত সেটা হচ্ছে যে এই মতটি যে তিনি বলছেন যে অবশ্যই সব সময় পড়তে হবে অর্থাৎ সেটা তিনি জহারি হোক সাহেবি সেহরি হোক সব সময় সুরে পাতেয়া পড়তেই হবে কোনো ছাড় নেই এই মতটির পক্ষে অনেকেই বলেছেন বিশেষ করে শেখ মোহাম্মদ সালাউ তামিন ইবনে বাজ অনেক কথাটি বলে থাকেন যে অবশ্যই সব সময় পড়বে কারণ তারা এই হাদিসটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে সেটা হচ্ছে লা সালাতা ইল্লাবে পাঁচে হাতের কিতাব আর যারা দুই হাদিসকে একত্র করছেন লা সালাতা ইল্লাবে পাঁচে হাতের কিতাব সাথে তারা জমা করেছেন মান কারল ইমাম বা কেরাতুল ইমাম কেরাতুল সাথে তারা করার আয়াতকে একসাথে করেছেন সেটা হচ্ছে ওই যা কুরিয়াল করেন ফাস্তাম ওয়ান সাতুর আলাইকুম তোর হামুদ তারা বলেন যে না তারা এই যেগুলো যেগুলো প্রকাশ্য পড়ে সেগুলো শুনবে আর যেগুলো অপ্রকাশ্য গোপন করে সেগুলো তারা পড়বে পড়বে বাদে তেমন এটা আমার কাছে বেশি রাজের মনে হয় প্রাধান্য ভক্ত মত মনে হয় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আলমরা করেছেন আমরা শুধু একটা মতকে প্রাধান্য দিচ্ছি আপনারা ইচ্ছা করলে অন্য মতকে প্রাধান্য পারেন তবে পড়া বন্ধ করা যাবে না পড়া বন্ধ করা যাবে না শুনবেন অথবা পড়বে দুইটা একটা থাকতে হবে আপনাকে প্রশ্ন হচ্ছে কাউকে কোনো পণ্য সামগ্রী বাকিতে বিক্রি করলে তার কাছে অতিরিক্ত লাভ নেয়া লাভ স নেয়া কি যায়জ বাকি বিক্রি বেশি দাম বিক্রি করা যায় আছে কিন্তু একবার নির্ধারণ করে দিতে শর্ত হচ্ছে বারবার বাড়ানো যাবে না ধরেন আপনি আপনার থেকে একটা ফ্রিজ নিলাম আমি আপনি এটা নগদে বেচলে এক লাখ টাকা বেচতেন বাকি নেওয়ার কারণে এক লাখ দশ হাজার ধরছেন আমার কাছে বা বেশি এক লাখ বিশ ধরছেন যে আপনি দুই মাস ছয় মাস পরে দেবেন নির্ধারিত সময় দেবো ছয় মাস পরে দেবো আপনি এক লাখ বিশ দেবেন কিন্তু ছয় মাস পরে এসে বললাম যে টাকা তো দিতে পারি না বলে ঠিক আছে তবে দুই লাখ দিয়ে বাড়াই দিলেন আরও ছয় মাস দিলাম এটা এটা রেবা হয়ে যাবে প্রথমবারটা শুদ্ধ ছিল যে নির্ধারিত সময় নির্ধারিত টাকা বাড়ি বিক্রি করা বৈধ কিন্তু নির্ধারিত যে সময়ে না নির্ধারণ না করলে এবং টাকা নির্ধারণ না করলে এটা শুধু হয়ে যাবে বুঝতে পারছে 
এটা অবশ্যই ঠিক সালামের উল্টাটা সাল বাই সালামের উল্টাটা এটা এটা আমরা বাই মোয়াজ্জাল দেখি বলা বাই মোয়াজ্জাল মোয়াজ্জাল এটা কেউ কেউ এটা সালামের উপরে ক্যাশ করে করা হচ্ছে সালাম বাই সালাম যেভাবে যায় উল্টাটাও তেমনি যায় বাই সালাম হচ্ছে কি জানেন বাই সালাম হচ্ছে আপনার এখন টাকা দরকার আমার কাছে টাকা আছে কিন্তু আপনার কাছে দেওয়ার মতো কিছু নেই কিন্তু আপনি আগামী মাসে আপনি আপনার ধান উঠবে আপনার আগামী মাসে আপনার ধান উঠবে অথবা আপনার আগামী আপনি আমাকে ধান দেবেন আগামী মাসে এখন আমার থেকে আপনি টাকা নিচ্ছেন টাকা নিচ্ছেন চুক্তি যদি হয় যে ঠিক আছে আপনি যেহেতু আমি টাকা দিতে পারছেন আপনি আমাকে আগামী মাসে এক কাঠা ধান বা এক পাল্লা ধান দুশো টাকা করে দিবেন বললাম আপনি দান দিবেন দুশো টাকা হিসাবে দাম বিক্রি করে দিচ্ছেন আপনি ওই সময় বেশি হইলেও কম হলো এটা আর আপনার দায় দেখতে বিচার করবে না এটা বৈধ ঠিক উল্টাটাও বৈধ যেহেতু এটা সম্পদের দিক থেকে হয়েছে আর এটা হয়েছে কী দিক থেকে সময়ের দিক থেকে এটা হচ্ছে সম্পদ আর এটা সময়ের দিক থেকে হয়েছে এই জন্য এটা বৈধ হয়েছে এটা পণ্য নগদ আর এটা হলো পণ্য বাকি এই জন্য দুইটা শরীরতে বৈধ এটা হলো এটাকে বলা ইস্তিস না মানে মূল অবস্থা থেকে আলাদা করা এটা মানুষের উপকারার্থে সময় শরীরতে এটাকে অনুমোদন করেছে আচ্ছা তৃতীয় প্রশ্ন ফজরের তিরিশ মিনিট আগে তাহাজুদ পড়া যাবে আর না ঘুমিয়ে সারা রাত জেগে শেষ রাতে তাহাজুদ হবে কি না না কিছুক্ষণ ঘুমাতে হবে না ছেলে ফজরের তিরিশ মিনিট আগে তাহাজুদ পড়া যাবে কোনো সন্দেহ নেই ফজর আজানের আগে আমি একটু ফজর হিসাব করবেন না সবে সাদিক হিসাব করবেন সবে সাদিকের আজান সবে সাদিক কখন অনেক সময় আমাদের সে এখন আজান দেরিতে দেয় রমজান মাসে অনেক আগে আজান দেয় সেই হিসাবে হিসাব করবেন এটা এটা সব তিরিশ মিনিট আগে হিসাব করবেন না হিসাব করবেন এখন আলহামদুলিল্লাহ ইয়াতে আসে ক্যামেরা আসে সবে সাদিক কখন হয় মানে ইয়াতে পত্রিকা আসে সবে সাদিক যে লেখা থাকে ওইটাই হিসাব করবেন না আর না ঘুমিয়ে সারা রাত জেগে তাহাজুদ পড়া ঠিক নয় ঘুমাতেন তারপর পড়তেন তারপর কেউ যদি কোনো কোনো কারণে জেগে আছে তার উচিত হবে তাহাজুদ পড়া এতে কোনো দর্শক কিছু তাজিদ হবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এটার জন্য তাজিদ পড়ার জন্য জেগে থাকবেন এটা কিন্তু সুন্নত নয় রসুল আসলাম এটা করতেন না কারণ ঘুমাইতে তারপর উঠতেন না ফাটতে পারলে না উঠতে পারলে আল্লাহ তালা তার উড়াতে দেয় উঠতে উঠান নাই কী করবে চেষ্টা করার পরেও এর জন্য তার কোনো সমস্যা নাই বুঝতে পারছেন এই জন্য তাহাজিদ পড়ার জন্য সারা জেগে থাকবেন এটা কিন্তু ঠিক না কারণ সব আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে এটা রসুল আসলাম করতেন না এটা এই পদ্ধতি সুন্না পদ্ধতি নয় জামাতের সাথে কোনো প্রশ্ন হচ্ছে জামাতের সাথে কোনো মোক্তাদির ওয়াজিব তরফ করলে সে কি সাহসদের লাগবে না ইমাম সাহেব তার থেকে সেটা বহন করে নিয়ে যাবে ইমাম সাহেব তার থেকে সেটা বহন করে ধরেন আপনার আপনি ইমামের পিছনে সোফান বিয়াল আজি আজিম বা আলা তিন বেদ করতে পারলেন না ইমাম সাহেব সেটা বহন করে নিয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি একা সলা তা দেখবেন তখন আপনাকে সহজদা দিতে হবে এটার জন্য বিশুদ্ধ মতে এটার জন্য সহজদা দিতে হবে কারণ আপনি তিনবার করে পড়া দরকার ছিল একবার হাদিসটা হাদিস থেকে তিনবার হাদিসে বিশুদ্ধ আমি একটু বুঝাইলাম এই জন্য ইমামের পিছনে যদি কোনো ওয়াজিব ছুটে তাহলে এটা ইমাম সাহেব বহন করে নিয়ে যাবে কিন্তু রোকন ছুটে গেলে ইমাম সাহেব বহন করবে না অর্থাৎ সেই যা ছুটে গেছে বহন হবে না এটা মেয়েদের মুখ খোলা রাখা জায়জ আছে কি না মেয়েদের মুখ খোলা রাখা জায়জ নাই কারণ এটা ফেতনার জায়গা মুখটাই মানুষ দেখে আগে মুখ দেখেই পাগল হয় যে জায়গায় ফেতনার সেই জায়গায় আপনি কি বলেন মানুষ তারা মুখ দেখে না তো মুখ দেখে মুখটাই তো দেখতে হয় এসিড কোথায় মানে মুখে মার আপনি জানেন এবং এইটার জন্য যত কিছু মুখের ধরা প্রথমে আগে চাপটা এ ধরেন অন্যায় যত এটার মধ্যে হয় এবং এই জন্য আপনি মনে রাখবেন মুখটা হচ্ছে বড় ফেতনা যারা বলে যে মুখ দেখা যায় ঠিক বলে না তারা বরং এটা আসলেই ফেতনা যে ব্যক্তি বলে ফেতনা হয় না তার সেই ব্যক্তির পুরুষত্ব নেই অথবা সে নিজে ফেতনা বাস কোনো একটা দুই নম্বরই করতে চায় এই জন্য মুখ খোলা রাখা যাবে না বন্ধ রাখতে হবে ফেতনার জায়গা এটা আমি দলের দিকে যাচ্ছি না দলের দিকে যাইলে আরও লম্বা আলোচনা করার বিষয়ে এটা বলছি না ওর সঙ্গে বলবো অবশ্যই মুখ বন্ধ রাখতে হবে কারণ মুখের কারণেই যত ফেতনা তৈরি হয় কেউ যদি মুখ দেখা সেই গুণাগার হবে আপনি তাকাবেন না চেষ্টা করবেন তার থেকে দূরে থাকতে বিনা প্রয়োজনে ছবি তোলা যাবে কি বিনা প্রয়োজনে ছবি তোলা যাবে না বিনা প্রয়োজনে ছবি তোলা যাবে না বিনা কারণে ছবি তুলবে না কোনো কারণ যদি হয় আপনি দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করবেন সেটা আলাদা মাসা হয় কিন্তু শুধু শুধু ছবি তোলা যায় না এই জন্য কিছুক্ষণ পর পরে কেউ দেখা যায় স্ট্যাটাস বদলাচ্ছে প্রোফাইল বদলাচ্ছে পেয়াল দিচ্ছে ছবি দিচ্ছে বিনা কারণে কেন সুন্দর কি খুঁজে পড়তেছে তাহলে এই জাতীয় জায়গাতে অবশ্যই বিনা প্রয়োজনে কি দেওয়া যাবে না কোনো ছবি দেয়া যাবে না লজ্জাস্থানে হাত লাগালে উত্তেজনা না উঠলেও কি অজু ভেঙে যাবে আলহামদুল্লাহ এর মধ্যে মত আছে তিনটি মত আছে তিনটি মত আছে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যে যদি উপরে কাপড় থাকে তাহলে
উদ্দেশ্যহীন ভাবে লাগলেও অজু ভেঙে যাবে এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মত এই জন্য কাপড় থাকলে কাপড় ফুল দিয়ে লাগাইলে অজু ভাঙবে না ছোট বাচ্চাদের সাফ করার ক্ষেত্রেও আপনাদের এই জন্য সাবধান থাকতে হবে অজু কিন্তু ভাঙবে ছোট বাচ্চাদের হলেও এটা হলো এই মতটার অধীন এবং আবহাণী বা রমতুরা বলেন যে কোনোভাবেই অজু ভাঙবে না এটা হলো দুইটা হাদিসের সমন্বয় করা হচ্ছে মানে সমন্বয় করা একটা হলো বুসরা মিন্তা সফান হাদিস একটা হচ্ছে তলক ইবন আলীর হাদিস রাজি আল্লাহ আনহুমা তাদের হাদিসের মধ্যে এক একজন এক এক দিকে নিয়ে গেছে কিন্তু এই জন্য আর একজন মাঝখানে আসছে বলে যে দুইটা অজু করা হচ্ছে মোস্তাহাব উত্তম এটা বলেছে কেউ তো দুইটা তিনটা মত এখানে আমরা পাচ্ছি যে যদি লজ্জাস্থানে হাত লাগে তাহলে কি হবে উত্তম হাদ্য একটা মত আরেকটা মত হচ্ছে না অজু ভেঙে যাবে একটা মত হচ্ছে কিছু হবে না কোনো সমস্যা হবে না উত্তম হচ্ছে এই জন্য হাত দোয়া আর যদি কোনো সেটা ইয়া ভিত্তিক হয় সেটা যদি কোনো সেই ইয়েটা সরি সে যদি কোনো ইয়া সহ প্রবৃত্তি তাড়না সহ বা উত্তেজনা সহ তো সেটা না যায় হবে মানে অজু ভাঙবে এটা হলে বিশুদ্ধ মত আচ্ছা নিজের নিজের নিজেরটা ওইরকম অন্য বাচ্চারা ধরলে ওইরকম একই বিধান বুঝতে পারছি কথাটা অজু ভাঙবে এটা হলো বিধান আচ্ছা জমি বন্ধক রাখা যাবে কি জমি বন্ধক রাখা যাবে কিন্তু শর্ত হচ্ছে জমি বন্ধকের কারণে আপনি ভোগ করতে পারবেন না বন্ধক দিছেন আপনি আমার আপনি একটু আপনি বন্ধক থেকে টাকা নিছেন কেন মানুষের অভাব থাকে একটা যদি বন্ধক হচ্ছে গ্যারান্টি দিচ্ছে টাকাটা ফেরত দেবো এটা লোক গ্যারান্টি কিন্তু এটা ভোগ করার মালিক আপনি নন আপনি ভোগ করতে পারবেন না এই জন্য ভোগ করলে আলাদা চুক্তি হতে হবে ঠিক আছে জমিনটা আমি পত্তন করব কে কত দিবে অথবা জমিটা বর্গা দিব তুমি এটা দিবো আমি এটা দিব আলাদা চুক্তি হতে হবে কিন্তু জমি বর্গা দিয়ে খাওয়া যায় না কারণ এটা তখন ঋণ থেকে কুল লোকার দিন যার রানা পান ফাউরি বা প্রত্যেকটি ঋণ যা দিয়ে যদি কোনো কোনো উপকার নেয় সেটা সিডারে বা শুধ হয়ে যাবে এই জন্য তিনি এটা করতে পারেন না তিনি ঋণ রাখা রাখলে সেটা ব্যবহার করতে পারবেন না বরং মালিকের মালিকের থাকবে মালিকেরই থাকবে দুই নম্বর প্রশ্ন নিজের পারিবারিক বাগানের ফলের জাকাত ওষুধ দেওয়া লাগবে কি যদি সেটা অর্থ সেটা কি ব্যবসায়িক মাল হিসেবে নেন তখন ওষুধ দিবেন আর যে ব্যবসা নয় খাইছেন ধরছেন কিছু লাগবে না কোনো ওষুধ লাগবে না কারণ এই জাতীয় ফলগুলো সাধারণত নষ্ট হয়ে যায় এবং এটা বছরের জন্য না এগুলো 